A premura coa que vivimos non nos permite demorarmos o llave de pensamento sobre o tempo andado, mas se opinado a ser monumentando en vez, para valorarmos presente e pasado sobre o tapete da mesa de xogo en que se converte a vida, para xogarmos conscientemente a carta que corresponde ao futuro que queremos legar como herencia orgullosa. Os meus avós foron a escola ao tempo mínimo, aquel que só autorizaba o conhecimento das catro regras, ler e escribir escasamente. A limba dos meus avós con uso a tempo total, ou casi, agás naqueles pequenos períodos de tempo escolares onde a linguaxe sempre válida perdía a altura e cumpría apenas o estudiado. Os meus pais viron ampliada algo máis a oportunidade de ser alguén no mundo. A limba galega, inicial tamén para meus pais, sempre con uso a tempo total na aldea, no seu hábitat natural, pero magistralmente diglósico no momento de se instalar na cidade. Unha diglósia introducida en Bea que os convenceu de que o millor non era falar de su seu galego natural de sempre aos fillos e á filha, senón un castrato adobiado de complexos de inferioridade e sentimentos de minorización. Quería un millor para os seus fillos, para a súa filha, e o galego non cotizaba no paquete de valores en alza. A miña xeración tivo como idade de escolarización mínima aos 14 anos e moitas máis opcións de dar continuidade á súa formación pós-obligatoria, mesmo universitaria. E o galego que de oídas e sen querer, moitos neofalantes aprendemos na casa, porque ainda se falaban as conversas familiares ou porque ainda frecuentabamos a aldea, medrou en valor porque de súpeto entrou na escola, no instituto concretamente, naquel segundo debut algo alboxano máis inesquecido. Entendí que non era só linguaxe de vellos, nin para chamar as vacas ou falar da sacha, nin para que veñeren na casa apenas. Tamén era a lingua útil de comunicación e aprendizaxe no instituto. A lingua na escola era tamén a lingua da escola. Daquela, si comezaba o camino dunha restauración pendente. Un tempo de aprendizaxe que me permitiu adquirir a formación suficiente como para decidir, en liberdade, si, desde o conhecemento, restaurar o meu primeiro apelido de turpado nas últimas xeracións, castratizado, recoñendo fielmente o topónimo de onde procede a ascendencia paterna. As miñas fillas, elas e as súas xeracións de hoxe, as xeracións das que somos responsables como pais, nais, mestres, profesoras, avós, padrinhos, veciñas, veciños e amigos, habitan unha paxe en branco que entre todos e todas lhes debemos axudar a construir activamente. Temos que ir máis aló de pisar levemente os bordos desa páxina e axudaros a afrontar un futuro onde prime o orgullo de ser quen son cunha identidade que non compite contra ninguén nin aspira tampouco a ser máis do que ninguén. Temos que renunciar a nos sentir balvinos, isto é, como ninguén. Somos alguén, somos axentes socializadores, educadores, modelos sociolinguísticos. Recolleremos en función daquilo que hoxe se mentemos. A legislación muda sempre para facer avanzar as sociedades, nunca para recuar na protección dos seus dereitos. O legislador procede as modificacións das normativas legais porque é sempre a sociedade que demanda esa actualización. A cidadanía sempre por diante, marcando os tempos como motor dos cambios. Estes tamén son os tempos de verba activa e actitude solidaria para a nosa sociedade. Estamos aquí, estou aquí, porque queremos ser máis unha voz dun coro plural que manifeste súa negativa rotunda a silenciar públicamente a cadea de sin razóns obsesivas coas que o goberno actual anelita reiteradamente contra o idioma de nós. Por iso, o seu gusto de partillar con vos este proxecto nacente que me permite empezar a superar os versos do poeta do Caurel e Xio Nomeira ultimamente demasiado presentes en min. De tanto calar, xa falo o solo. Gracias.